Hola, soy Miguel Ángel Salazar y voy a hablar sobre la enfermedad de las vacas locas. Esta enfermedad produjo una crisis a final del siglo XX que cambiaría para siempre el mundo del control de la sanidad animal y también la percepción que teníamos los humanos sobre los agentes infecciosos. Todo comenzó en 1985, cuando en una granja al sur de Inglaterra se detectó una vaca adulta con una enfermedad a la que se llamó provisionalmente hipersensibilidad crónica con síndrome de descoordinación. Sin embargo, hasta 1986 no se logró identificar la enfermedad como encefalopatía espongiforme bovina, que es el nombre correcto y que tiene actualmente. Gracias a la similitud de los síntomas que tenían esas vacas con los producidos por otra enfermedad ya conocida, llamada Scrappy, que afectaba a las ovejas, se logró establecer cuál era el foco de las infecciones. Y es que hasta ese momento se utilizaba para alimentar al ganado unos piensos provenientes de restos de animales rumiantes. Pese que, a que en 1988 se prohibió el uso de estos piensos, el, el número de, de animales infectados siguió creciendo hasta 1997 cuando se alcanzaron los 170.000 produciendo pérdidas nefastas para la industria ganadera debido a que se llevó a cabo el sacrificio masivo de este tipo de, de animales. Para acabar con las dudas de si era peligroso comer esta carne, el propio gobierno del Reino Unido llevó a cabo una campaña para devolver la confianza a los consumidores, hasta el punto de que el propio ministro de Agricultura hizo un acto en el que él y su hija de cuatro años se comían una hamburguesa de ternera en frente de una gran cantidad de personas. A continuación vamos a ver un vídeo donde se reflejan los síntomas que tienen las ovejas que sufren la enfermedad llamada Scrappy. Pero esto no quedó aquí. Las alarmas saltaron cuando en 1995, 10 años tras la detección de la primera vaca infectada con BSE, aparecieron dos casos de enfermedad de Kreutzfeldt Jacobs en humanos y otra decena poco tiempo después. Aunque al, primer, al principio no se relacionó con el brote de BSE que había azotado al Reino Unido durante la década anterior, en el momento que esto se hizo oficial, desató el miedo entre la población europea hacia el consumo de carne de ternera. El hecho de que empezaran a aparecer muertes en personas jóvenes del Reino Unido con una vida aparentemente normal uh, debido a esta nueva variante de Kreutzfeldt Jacobs fue muy impactante y motivó el alarmismo en el consumo de este tipo de carne que acabó hundiendo a la granja durante un largo periodo de tiempo. La primera persona en morir debido a esta nueva enfermedad fue un joven de 19 años llamado Stephen Churchill que falleció en noviembre de 1995. Sus padres han relatado cómo Stephen, con un estilo de vida normal, un chico muy deportista, de repente parecía estar deprimido y empezó a perder peso. Pocos meses después eh, empezó a no tener buen rendimiento en los estudios y a andar tambaleándose. En poco más de 10 meses ya había perdido toda la capacidad de andar y de comunicarse, con, relacionando estos síntomas claramente con los del vídeo que hemos visto anteriormente. Pero esta crisis, lejos de desaparecer, lo único que hizo fue seguir empeorando. Desde finales de los años 90 a principios de los 2000, siguieron notificándose casos de ganado afectado por BSE por todo el mundo, incluyendo países como Japón, Estados Unidos o Canadá, que fueron los más afectados. Además, eh, también siguieron aumentando los casos de personas afectadas por la enfermedad variante de Kreutzfeldt Jacobs, un total de 220 fallecidos en el balance global. En España, la enfermedad a las vacas llegó en el año 2000, concentrándose sobre todo en Galicia. La primera víctima mortal fue una mujer de 26 años en Madrid y en menos de dos años se sucedieron las otras cuatro. Como consecuencia de esta crisis, se llevó a cabo la prohibición de este tipo de piensos en todo el mundo, ya no solo en el Reino Unido, y además se mejoraron las, las técnicas de control de la garantía de la carne. Estas medidas han funcionado porque ya el año 2016 fue por primera vez el, el primer año en el que no se notificaron casos de la enfermedad variante de Kreutzfeldt Jacobs en el Reino Unido. Curiosamente, una crisis tan grande fue debida a 
a uno de los agentes infecciosos más simples que se conocen, llamados priones. Los priones son un tipo de agentes infecciosos que únicamente están constituidos por proteínas y que se caracterizan por estar asociados a determinados tipos de enfermedades neurodegenerativas. Curiosamente, todos los vertebrados parecen tener esta proteína de forma natural en el cuerpo. Esta proteína PRPC tiene el plegamiento que vemos en pantalla y que no tiene ninguna patología asociada. Sin embargo, la proteína PRPSC, que es la infecciosa, tiene un plegamiento algo aberrante que le otorga una capacidad excepcional, que es la de hacer que cualquier proteína bien plegada PRPC que entre en contacto con ella acabe transformándose a un tipo de plegamiento aberrante que siga continuando eh, la patología y empeorándola y extendiéndola por el resto del sistema nervioso. Estas proteínas mal plegadas empiezan a acumularse y a expandirse a otras partes del encéfalo, donde pueden empezar a, a verse mediante cortes histológicos la presencia de unos acúmulos de proteínas mal plegadas denominadas placas amiloides. De alguna forma, esto conlleva una toxicidad hacia las neuronas que acaba con su destrucción y donde debería haber una masa densa de neuronas empiezan a aparecer huecos. Dicho esto, no es difícil darse cuenta de la procedencia del nombre de espongiforme a este tipo de patologías y es que cuando se compara el tejido de una persona sana con el de una persona enferma se ve claramente la aparición de estos agujeros que son debido a la muerte de neuronas. Esta pérdida de neuronas es la causa de los síntomas que reflejaron los padres de Stephen y es que se pierde toda la información que incluye los procesos de habla, de memorizar, de andar, incluso cambios en el humor. No quiero finalizar sin dar la importancia que se merecen a estos agentes tan pequeños que siendo una simple proteína han conseguido cambiar por completo la historia del mundo reciente y han modificado la industria de la ganadería y de la alimentación. Además, se han llevado una gran cantidad de vidas humanas en un proceso muy desagradable tanto para los pacientes como las familias y ni siquiera han tenido posibilidad de tratamiento ya que no existe. Por eso, este tipo de enfermedades neurodegenerativas necesitan mucha más inversión para continuar aprendiendo sobre ellas y los mecanismos moleculares que las producen.